死活。哎呦，我当时家具一进来就知道六十分，您前途不可限量。六侧啊，六少主的侧妇。哎，对，六少主。哎呀，你赶紧上教平铺实诊。哎，我搞错了，没搞错。为什么会被指给六少主啊？新春主是不喜欢这个儿子吗？小人听说是六少主亲自求娶您的。啊？大选告终，客船参选女子如何指配，故意有打算。但是还剩下一个，你二人可愿为姑解忧啊？父亲，儿子还小，还不着急成家。啊，对对对，九哥还小，我大呀，我能娶好几个呢，父亲。好。那就将季川李威给你如何？季川那个，嗯，不是，那个他，那还是算了吧，那不成体统啊，那个。主上也知道，季川那女子给了谁都是亏了，不然就给。嗯。六少主到。参见主上。嗯。纪川参选女子只此一人，若是落选有失志好。儿子年纪弱冠，也到了该娶妻的年纪，可否将纪川李氏许配给儿子？既如此，就将李威许给征儿吧。不过你放心，他只会是你的侧室，日后姑再为你另选一门好亲事。少主啊，哎呀，又该喝醒汤了！来来来来来，您怎么又把之前的醒汤给倒了呀？这是暖胃的。这东西喝了这么多年，一点用都没有。贵在坚持，这喝总比不喝强。快，少主拿着，还听话，真让人心疼。您都病成这样了，还强撑着去请赐婚？我去不去，这门婚事都是我的，倒不如自己趁了他们的意。主上从来就不关心你，小人一想到这些就难受。这回头主上要是忘了给您赐一个好正式夫人，那就亏大了。您说纪川这个侧室能帮上您什么忙啊？罢了，况且我也从没有想过利用妻族，做些什么。不愧是少主，竟有如此心胸。而且您好谋略呀、啊，演了一出病重还不忘为主上分忧解难的大戏，这番同情分您拿满了的。你快去找太医吧，不然真成临终前的妇幼检查了。快去！哎呀呀呀呀！我这就去，这就去。哎，侧夫人，虽然呢外界传言六少主不得志，但是小人都打听过了，这个府上不怎么打骂下人的，算是个好去处了。侧夫人别担心，不打骂下人，就算好去处。知道你消息灵通，但你也少说点吧。哎，张太医，哎呦，这边请，这边请，少主不行了，你你们几个麻利点啊！快快快快快快，快，哎，你们别跟我。哎，这个水够不过热呀！啊，快快快快快！哎
哎呀，老苏，吴少主，老苏，哎哎。老周怎么样啊？太医怎么说呀？太医说比预想中的还要差呀！你说刘少主命太苦了，自小就病弱，现在越发的不济了呀！这怎么办？你说啊，本来就只剩下半个月，你说他也是到处乱跑什么呀？你快说，那你只剩半个月了，赶紧让我去看看。对对对对，你快去，你快去！哎，手脚都麻利了点啊！知道六少主快不行了，只剩半个月了啊！哎，侧风别乱说。对呀、啊，这种话要是把别人听到了，会被杀头的。在宫中，楚生和少主的身体状况是绝对绝对不允许议论的。是啊，虽然人人都知道六少主有问心，可是除了贴身侍候的人，是没人可以乱说的。侧风千万不要再说这些害人的言语了。对呀、啊嗯，我懂了。不得，别人都不要我，就六少主指定了要选我。原来是为了冲喜呀！主子呢？嗯，要不好了，我知道了，这事儿不能外传，你们下去吧。是。我这次怎么能这么严重呢？啊！书考就剩下半个月了，你就别参加了。这次书考是父亲亲自办的，我不能缺席。啊，放心吧，我死不了。还死不了呢？你看你都病成什么样子了？你那婚礼都下旨从简了啊，就让心腹去拜了宗祠。你说你这样还……是不是洞房都够呛了？我要休息了。啊，好好睡吧。你可以。没事，我陪陪你。我陪陪，我不碍事，我陪陪你。上出殡日满打满算还有一个月，我就要荣归故里了。爹娘，吾夫将死，陌上花开，不可速速归矣。切记备下酒菜、果瓢、牛肉，万不可少。可怜你英年早逝，老天保佑，让六少主来世康健福寿，长命百岁。剩下的日子，我会好好照顾他，陪他走完生命的最后一程。这六少主长什么样子？还没见过呢，怎么一股子药味儿？击穿李威，见过刘少主。怎怎怎怎么这么多血？不，不会死了吧？刘少主，刘少主，刘少主，别喊了。何必紧张？你我又不是第一次见。既然是本院试毒的，那这碗野生熏汤你帮我尝一尝。怎么？我吃错了，求六少主恕罪。
行了，侧夫人，不吓唬你了，起来吧。出事不久还不了解，家中境况如何？啊，哦，家里三代务农，只有爹爹考中，但官太小，登不了集传宫。这点我不知道。不知道。我爹爹很会做饭，也很爱我娘亲。我还有个弟弟叫李仓，他总是跟我吵架。呃，识字。嗯，礼仪规矩。四书六艺，针织女工都不太会，唯独佳肴品鉴上颇有心得，能看懂点菜单子。嗯，喜欢吃。嗯，但是我弟弟每天就不学无术，我平常管他，他有没有什么不喜欢的？乔叔，我做错了事情，娘亲。总罚我抄书，我写字不好看。这厨房偷吃不算大过，但规矩不能破，还是要罚的。罚什么？抄书，就罚你抄本院的点菜单子一百遍。知道了。祖父去世时也是这样，明明都吐血了，还要藏着掖着，就怕我们看了担心。也是个善良的可怜人呢、啊。你这么看我做甚？刘少主，你放心，剩下的日子我一定会好好对您的。在这个新婚之夜，其他宫院也都沉浸在安静祥和的气氛之中。救命啊！杀人啦！救命！杀人了呀！穆少主，大人郡主现在就想见您，这没法子呀。他说想见我就想见我，我还不要见他的话。郡有令，为了两川和平，你要舍身取义，杀身成人。我不杀生，我不成人。救命啊！把我下去！这这这这什么圈啊？给我解开呀！这么这么，走开我！干什么呀？上官天，我警告你啊！我父亲不让我娶我心爱之人，非让我娶你，那咱们两个身上就背负着两川的同盟，而且我是先川少主，你不能对我动武，听到没有？这。我叫上官静。好，你在这儿念念静吧。算了，从今天开始，你就是本少主的夫人，出嫁从夫，打今儿个起，你要对我尊重一点啊！你要干什么呀？如果真的要做我的夫婿，必须要举起我这杆枪；如若不行，两相罢手。你肯定是做手脚了，我就不上套。可以啊，那我们换其他的笔。比就比，我还能怕你啊？我说开始就开始啊！开始！我还行，我还行，看到没有？我还行，哎哎哎，我还行，我还可以，看到没有？哎。此同时，在嫡长主温馨的府邸内，燕
称好事，给夫人敬茶。你既然入了府，就是我家的人了。以后，你就把这儿当成自己家一样吧。谢夫人抬爱。这么傻。少主，你手怎么了？没事。哦，是他连敬茶都不太会，所以才溢出来烫到自己手了，不碍事。少主，喝茶。却看这茶色浓郁，香味醇厚，莫不是代传的茶？听闻代传的茶天下闻名，妾还从未尝过呢。这个直肠子，有什么说什么，我会藏着掖着。妾知道，丈夫娶新人，女子心里多少都会不高兴，夫人也是不容易。我就知道你善解人意，也不枉我费尽心思把你从老五那边抢回来。但是你今后跟了我，只能做我的妾室。你可有不甘啊？才不会，妾知道自己心里喜欢的是谁。我当然喜欢我自己啊！你自己心里没点数吗？哪个女的甘心做小？还以为是真爱。呢。我与各位夫人、侧夫人都是见过的。内务厅派我和其他几位嬷嬷来做教习，你们就唤我一声杨嬷嬷吧。杨嬷嬷好，坐吧。在内院书堂，我与内务厅会根据德、荣、严、公四项考评诸位，若考评不佳，不仅要受罚，还会连累夫君。届时，夫君得判个治家不严，想来你们在府中的日子，刘少主身子已经这么差了
，我不能给他添麻烦。所以，还请诸位谨守本分，勤勉治学。大家把书翻开。喂，拿错书了，今天学的是九春生和志。天下共分九川，七十年前各川混战，新川的元丰上主横空出世，称霸天下，自此定下九川百年合盟。新川占地、人口皆为九川之最，地大物博，繁荣昌盛，也有着悠久的文化传承。要学我，纪川李威，你上课打盹不思进取，课后我会上报内务厅，扣你五十位月钱。今日内院书堂表现如何？对不起。扣钱了，罢了，本来也没指望你表现有多好，吃饭吧。与少主同桌用膳，须得等少主先下筷子，少主不动筷，就只能陪着等，明白了吗？近日少主身体不适，告诉刘宝全，这些犹大的荤腥最近就不要上了。啊！桌上菜品需等少主夹过，尔等才能下筷子。餐时，每道菜只能加三次。我吃饱了，慢用
吃好了。嗯，这药凉了就不好喝了。这药热的，也不好喝吧？这都没剩几日了，还这么用功啊？正是因为没剩几日，才更要好好读书。不愧是你。少主放心，等你去了之后，我会时常给你捎些书的。倒也不必捎书给我，都记下了，背下来，带下去。少主博文强记，令人佩服。您让我抄的一百遍菜谱，我都抄好了。嗯。您这府里的菜谱还真是丰盛，不过你的身子不好，都吃不了。但别灰心，就算剩下的日子不多了，也要吃好每一顿饭，过好每个时辰。我俩现在也不算什么夫妻，住在你府里，怪不好意思的。要不这样吧，你告诉我你的愿望，我帮你实现。我的愿望你实现不了，回去吧，我要看书了。说一个试试嘛！我希望你离开。我去问别人就好了。爹娘。无夫死期将至，无可速速归矣。家中至偶粉，切记夹槐花少许，待无归同时。麻烦你帮我将家书寄出。是。哎，苏夫人，眼下少主身体抱恙，不能来您房中。可是你也得趁这段时间，赶紧想办法跟少主建立感情啊，不然到时候。真要把你忘了，可怎么办呀、啊？你可别这么说啊！他要是到那边还对我念念不忘的话，嗯，这么多事的话，现在我能做的只有实现他一些小小的愿望。少主，最近侧夫人有点古怪呀、啊，她总是四处打听您的喜好。您说她闷九少主也就罢了，还去寻着十一少主，若是有什么别的目的，咱得仔细点啊。这外川选出的女子就属她简单，能有什么目的？不过，母亲确实不希望阿仔与我院里人来往，这一点我提醒她。但是十一少主与您是异母同胞，说不定何夫人希望你们亲厚呢。啊，嗯，哎，其实侧夫人一个姬川的乡野女子，她一个人在宫里确实是不容易。小人认为，他专门为您布置的这些鲜花，就是想哄您高兴嘛。你确定这是哄我？侧夫人是真的古怪。少主回来了。侧夫人，少主可还喜欢这些花？因为实在没人知道少主喜欢什么，我就随便送了一些传统的。不过，菊花独立疏离，去也无穷，倒是很衬您曲高和寡的气质。说的有道理啊。嗯。李伟，我是不是哪里得罪你了？还是你觉得嫁到我府上是委屈了？我就想让您高兴，但您好像不太高兴。那这个呢？这个喜欢吗？少主英明神武，要把少主的样子刻在每个人的心里。呀，这个画的真像啊！侧夫人能不能送我一幅啊？没问题。哎，哎呀，这。别说这话，还可以啊，可不是嘛！等回头侧夫人送我了，我能挂在我的房间吗？你看他挂哪儿了
，以后大家一看到这幅画，就能记起少主的音容笑貌。音容笑貌，这什么用词嘛？好像也不太喜欢。没关系，我还有一个礼物。不不不不不不！你的心意我收下了，但礼就不必了。聪明啊，聪明。玉萍。这。好久没见少主这么开心了。问了小阿仔才知道，少主以前还养过狗呢。嗯，还有十一少主不知道的呢。嫡长主对狗毛过敏，就命人把狗送走了。少主在殿前跪求了一日，连主上的面都没见着。一想到这事儿啊。到时候给他取个名字吧，你放心，他不会被人给绑走了。我力气可大了，可以保护好他。嗯、苏慎说的话，听听就行。叫什么名字？那就叫百福吧，李百福。好土的名字，而且为什么要跟我姓啊？你带回的孩子，我就不跟你争。李百福，李百福。少主，无论是黄菊还是百合，都寓意着安稳长久的爱意。还希望您能明白我们侧夫人的心。他特地跑去内务府，费尽心思求来了百福，为的就是让您高兴。他虽然嘴上不说，但心里却很喜欢您呢。上官景，这简直不是个人呐！安夫人还几次传唤我，让我对她好点。可是我一过去呢，我一过去，她就弄断我一个胳膊。我再靠近她，我肯定我断子绝孙呢。我，你这中毒什么玩意儿？啊？看着怪渗人的，像是给我送走似的。你怎么了？这李维最近很是关心我，这又是督促我吃药啊，又是送我东西。你说他，他这什么意思呀、啊？你说你是什么人呢、啊？你呀、啊，你要是想炫耀你娘子对你好，娘子喜欢你，你不用在我面前炫耀吧？哦，我还不够惨吗？我，走了。他喜欢我。小姐姐，嗯，听玉展说，二少主夫人对你不太好。啊，只不过就总是叫我过去跪着。在家时，我大娘也经常让我跪着，没事的。而且，尹松是我的东家，东家对我好，日子总会好过的。你呢？你怎么样？我还行，就是总想着能够对他好一些，到时候能把人体体面面的送走。送走？送哪儿去？嗯，没事儿，等十日之后你就知道了。到时候我就能回家。你能回家吗？能啊，一定能。也不知道弟弟和娘亲收到我的书信。六少主让你寄书信回家。
新传规定，测夫人是不可以寄家书的。还有这种规定，我都不知道。嗯，哎，陆少主还真是个好人。少主，您看看吧，这就是侧夫人的家书。你没和他说这些信寄不出去吗？还寄出去呢啊！这这里边的内容啊，不堪入目，可以说令人发指。我给您念念啊，来来来，爹娘，无夫将死，莫上花开，无可速速归矣。来来，这还有一封，爹娘。无夫死期将至，无可速速归矣。这什么呀？这都是，啊，也不是怎的，他就以为书考那日是您的死期，他就是掐着手指头等着您归西呀、啊。他好当寡妇，拿着蓄养金回寄传逍遥去的。杜少主，您放心，剩下的日子，我一定会好好对您的。等你去了之后，我会时常给你捎些书的。以后大家一看到这幅画。就能记起少主的音容笑貌。